Hello, it's me, Elena. Nice to see you again. Hey, don't tell me that you forgot me. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Cô là Elena đây. Không biết là các bạn còn nhớ cô không? Và kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi qua một phần mới đó là 600 từ vựng cần thiết cho kỳ thi TOEIC. 600 essential words for TOEIC test. So, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Here we go! Từ vựng rất là quan trọng. Bất kể các em học một ngôn ngữ nào đi chăng nữa thì nó luôn luôn là chìa khóa để chúng ta thành thạo ngôn ngữ đó. Và bây giờ thì cô sẽ bật mí cho các em những bí quyết học từ vựng siêu nhanh và làm sao để nhớ chúng một cách lâu nhất. Có 3 phương pháp học như sau. Phương pháp học thứ nhất đó là học bằng mắt. Tức nghĩa là chúng ta học từ vựng thông qua những hình ảnh. Phương pháp thứ hai là học từ vựng bằng tai. Hay nói cách khác là học từ vựng bằng âm thanh. Và cuối cùng là phương pháp Học từ vựng bằng hành động action vocabulary. Phương pháp học từ vựng bằng mắt thì chúng ta có các hoạt động như sau, đó là nhìn đi nhìn lại nhiều lần, viết đi viết lại nhiều lần, làm mai mắt, học từ vựng qua tranh hay là vẽ các hình ảnh liên tưởng tới từ vựng đó. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, ví dụ như là đọc báo nè, xem phim có phụ đề hay là đọc truyện bằng tiếng Anh, hoặc là chúng ta ghi từ vựng đó vào flashcard và mang theo bên mình để khi nào mà có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta lại lôi ra xem lại, hoặc là chúng ta ghi từ vựng đó vào tờ giấy màu và dán chúng vào tủ lạnh, hoặc là laptop, hoặc là tablet, wherever you can see, bất kể nơi nào mà bạn có thể nhìn thấy được. Vậy thì flashcard là gì? Flashcard là những cái thẻ học tiếng Anh có chứa thông tin ở hai mặt, một mặt là từ tiếng Anh và một mặt là từ tiếng Việt. Viết đi, viết lại nhiều lần, tức là các bạn chép đi chép lại từ vựng đó thật là nhiều lần, hoặc là viết thành câu, hoặc là bài văn sử dụng từ vựng đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể học từ vựng theo phương pháp mind map. Phương pháp này thì giúp chúng ta thống kê được tất cả những từ vựng trong một chủ đề, và nó còn có cả hình ảnh minh hoa nữ cho nên rất là dễ nhớ. Ví dụ như là, cô có một mind map về chủ đề clothing. Clothing có nghĩa là quần áo. Quần áo thì bao gồm những gì ạ? À? Váy nè, đồ công sở, quần dài quần jean, đồ ngủ, áo sơ mi, giày dép, phụ kiện, vân vân đúng nào? Trong nhánh phụ kiện thì chúng ta có cà vạt, khăn choàng, kính râm, găng tay, vân vân. Các bạn có thể áp dụng tương tự phương pháp này đối với những chủ đề khác nha. Học từ vựng qua tranh hay là vẽ các hình ảnh liên tưởng tới từ vựng đó. Ví dụ như là chúng ta học một từ vựng thì chúng ta hãy tưởng tượng tới những cái hình ảnh liên quan tới từ vựng đó. Nhớ nha, khi mà chúng ta học một từ vựng thì chúng ta hãy tưởng tượng đến những cái hình ảnh liên quan tới từ vựng đó Ví dụ như là tàu vũ trụ là spaceship Để ghi nhớ từ vựng này thì chúng ta hãy tưởng tượng ra hình ảnh về một con tàu vũ trụ khi mà chúng ta nói về từ này Phương pháp thứ hai học từ vựng bằng âm thanh Đối với phương pháp này chúng ta nghe nhiều là chủ yếu nha Nghe tin tức này, nghe những đoạn hội thoại này hoặc là nghe những từ vựng mà bạn muốn nhớ trong ngày Nghe đi nghe lại như vậy kết hợp với việc liên tưởng tới những hình ảnh mà liên quan tới từ vựng đó Hoặc là các bạn có thể vừa nghe và vừa đọc theo từ vựng đó Phương pháp số 3, phương pháp học từ vựng bằng hành động Action Vocabulary Phương pháp này thì được ứng dụng trong việc học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày For example Cô lấy ví dụ như sau Trang điểm là gì ạ? Trang điểm là Put on Makeup Thay vì chúng ta đọc từ này thật là nhiều lần hay là ghi chép nó ra thật là nhiều lần thì chúng ta sẽ dùng tay giả vờ như là chúng ta đang kẻ lông mày rồi sau đó là to son. Khi làm những hành động này thì chúng ta hãy kết hợp việc đó thật là to từ vực đó lên. Chúng ta hãy cùng làm thử nào. Giả vờ dùng tay trang điểm và sau đó to son và nói to lên put on makeup. Again, put on makeup. Dùng tay nào, giả vờ kẻ lông mày và sau đó to son và nói to lên Put on makeup. Put on makeup. Tiếp tục nào. Put on makeup. Put on makeup and put on makeup. Sẽ tốt hơn nếu như các em làm những động tác này trước gương ít nhất 10 lần. Đảm bảo là một tháng sau em vẫn còn nhớ từ vựng đó. Và một ngày em học được 30 từ vựng với cái phương pháp này là chuyện vô tư luôn. Chúng ta hãy cùng ôn lại cách nhận dạng loại từ trong tiếng Anh. Phần này chúng ta đã được học ở bài số 1 của phần ngữ pháp rồi. Không biết là các bạn còn nhớ hay không? Đó là chúng ta sẽ dựa vào đuôi của từ để xác định danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Một số đuôi thường gặp là dấu hiệu nhận biết của danh từ như là đuôi, đuôi sần. Ví dụ competition, đuôi số 2, đuôi ẩns, a n c -E, ví dụ deliverance, deliverance, đuôi số 3, 
đuôi ENCE -E, có cùng phát âm với đuôi ANCE -E, đó là ANS Ví dụ Independence Independence Đuôi số 4 là đuôi ANT ANT Ví dụ Government Government Đuôi số 5 là đuôi ZUM Ví dụ Buddhism Buddhism Đuôi số 6 đuôi Shape Ví dụ Friendship Friendship là tình bạn Đuôi số 7 là đuôi ET Có lấy ví dụ như sau Community Community Đuôi số 8 đuôi ER Ví dụ Teacher Teacher Đuôi số 9 đuôi OR Chúng ta có ví dụ là Doctor Doctor Đuôi I'm sorry, cô xin lỗi nha Đuôi số 10 Đuôi EE -E. Cô lấy ví dụ như sau Attendee Vậy thì đuôi nào là đuôi của tính từ nhỉ? Đó là Đuôi Y dài Ví dụ Happy Happy Đuôi thứ hai là đuôi Us Us Ví dụ như là Martinus Hay là Serious Đuôi số 3 đó là đuôi Able Able Ví dụ như là Capable Capable Đuôi số 4 là đuôi ổ, ví dụ như là musical musical. Ngoài ra thì chúng ta còn có đuôi ik, ik. Có lấy ví dụ như sau Athletic athletic. Đuôi tiếp theo là đuôi phổ Ví dụ như là beautiful beautiful. Và đuôi cuối cùng là đuôi less, less. Có lấy ví dụ như là careless, careless. Một số cái đuôi là dấu hiệu nhân bít của động từ như là đuôi ize Ví dụ memorize Đuôi ATE ví dụ như là refrigerate. Đuôi EN ví dụ như là lengthen, lengthen. Và cuối cùng là dấu hiệu nhân bít của trạng từ là có đuôi ly ở phía sau. Tuy nhiên thì cái gì cũng có ngoại lệ của nó, ví dụ như là consider. Consider có nghĩa là xem xét, cũng là đuôi ER nhưng nó lại là một động từ. Tương tự candidate, candidate dù là đuôi ATE là dấu hiệu nhân bít của động từ nhưng mà candidate lại là một danh từ có nghĩa là ứng viên. Cho nên những cái dấu hiệu nhận biết trên chỉ đúng được 95% thôi, còn 5% còn lại thì không có đúng, do đó mà chúng ta cần phải học kỹ vào nha. Thực ra thì đề thi TOEIC không có khó, nhưng mà nó thích gài bởi em. Nó hay hỏi em những câu hỏi mà liên quan tới những cái trường hợp ngoại lệ mà nằm trong 5 hay là 10% đó. Chúng ta chú ý và học kỹ vào nha. Nội dung của phần học từ vựng bao gồm: Bước số 1, chúng ta sẽ học từ vựng Học cách phát âm của từ đó và sau đó chúng ta sẽ đọc theo và ghi nhớ. Bước số 2, chúng ta sẽ học những từ đồng nghĩa, những từ trái nghĩa và những cụm từ liên quan. Bước số 3 là bước tổng hợp những gì đã học được. Và không để bạn chờ đợi thêm nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với bài đầu tiên. Unit 1 Contracts Bài số 1 Hợp đồng Unit 1 Contracts Bài số 1 Hợp đồng Contract, contract, danh từ là hợp đồng, động từ là ký hợp đồng. Và các em ghi nhớ bức tranh này cho cô để mỗi khi mà chúng ta gặp từ contract thì chúng ta lại nhớ về cái hình ảnh này và chúng ta sẽ hiểu a à, contract có nghĩa là hợp đồng. Chúng ta hãy cùng nhắc lại theo cô vài lần nha. Hợp đồng là gì ạ? À? Hợp đồng là contract, contract. Again, đọc to lên nào các em, contract. Hợp đồng là sự thỏa thuận phải không nào? Vậy thì thỏa thuận là agreement. Agreement. Hợp đồng là sự thỏa thuận và sự thỏa thuận là hợp đồng cho nên agreement còn có một nghĩa khác đó là hợp đồng. Hợp đồng là sự tham gia giữa các bên hay là cách khác là sự dính líu và hợp đồng giữa các bên. Vậy thì chúng ta có sự tham gia hay là sự dính líu và hợp đồng là engagement. 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 Nó còn có nghĩa là lễ đính hôn nhưng mà ở trong cái chủ đề hợp đồng thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô nghĩa của nó là sự tham gia hay là sự dính líu vào hợp đồng thôi nha. Các bạn để ý bức tranh trên màn hình nha. Cái gì đang diễn ra trong bức tranh vậy ạ? À? What happened? Có hai người đang ngoắc hai ngón tay út vào nhau đúng không ạ? Điều này thì cái gì các em? Nó thể hiện sự dính líu vào nhau đúng không? Cho nên khi mà nhắc đến từ engagement thì các em cứ ngoắc hai ngón tay út lại với nhau để thể hiện cái sự dính líu vào nhau nha. Cô nhắc lại nha, ngoắc hai ngón tay út vào nhau nào và đọc to lên engagement, engagement and engagement. Hợp đồng là sự tham gia giữa các bên 
hay nói cách khác là sự diễn lưu và hợp đồng giữa các bên. Vậy thì chúng ta có sự tham gia hay là sự diễn lưu và hợp đồng là engagement, engagement, engagement. Còn có một nghĩa khác đó là lễ đình hôn. Nhưng mà ở trong chủ đề hợp đồng thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô nghĩa của nó là sự tham gia hay là sự diễn lưu và hợp đồng thôi nha. Các bạn để ý bức tranh trên màn hình nè. Cái gì đang diễn ra trong bức tranh vậy ạ? À? Có hai người đang ngoắc hai ngón tay út vào nhau đúng không nào? Điều này thể hiện cái gì các em? Nó thể hiện sự dính líu vào nhau đúng không? Cho nên khi mà nhắc đến từ engagement thì các em cứ ngoắc hai ngón tay út lại vào nhau để thể hiện sự dính líu vào nhau nha. Cô nhắc lại nè. Ngoắc hai ngón tay út vào nhau và đọc to lên. Engagement. Engagement and engagement. Chúng ta có tất cả 5 từ mang nghĩa hợp đồng. Các em chú ý và highlight nha. Bởi vì cái phần thi đọc của đề thi TOEIC người ta rất hay đánh đấu các em ở phần từ đồng nghĩa này. Thứ nhất là contract. Thứ hai là commitment. Commitment có nghĩa là sự cam kết. Thứ ba là negotiation. Negotiation có nghĩa là thương lượng hoặc là đàm phán. Thứ tư là agreement. Thứ năm là engagement. Engagement có nghĩa là sự dính líu và hợp đồng giữa các bên. Từ này cũng có nghĩa là hợp đồng luôn nha. Chúng ta hãy cùng nhắc lại theo cô vài lần nào. Có mấy từ hợp đồng ạ? À? Có 5 từ đúng không? Đọc to lên 5 từ hợp đồng cùng cô nào. Contract. Negotiation. I'm sorry. Contract. Commitment. Negotiation. Agreement. And engagement. Again, tiếp tục nào. Có tất cả mấy từ hợp đồng các em? Có 5 từ đó là Contract. Commitment. Negotiation. Agreement. And engagement. Cho cô 5 từ hợp đồng nào các em? Đó là Contract Commitment Negotiation Agreement And Engagement Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên Vậy thì các bên đang hợp đồng là gì đây? Đó là Party Party nghĩa đây của nó là buổi tiệc và nghĩa bóng của nó là các bên trong hợp đồng Khi mà quyết định tham gia vào hợp đồng bắt buộc các bên phải tuân thủ những điều khoản đã được thiết lập Chúng ta có động từ quyết định hoặc xác định là determine. determine. Các bên bắt buộc phải tuân thủ những điều khoản đã được thiết lập. Vậy chúng ta có động từ bắt buộc là abide by. Các em ơi, lưu ý cho cô một điểm như sau. Động từ abide by có thêm ba anh em nữa đó là comply with, conform to and adhere to. Vậy là chúng ta có tới bốn động từ tuân thủ. So, repeat after me. Nào, chúng ta hãy cùng nhắc lại theo cô bốn từ tuân thủ nhé. Abide by, comply with, conform to, adhere to. Keep going. Tiếp tục nào. Bốn từ tuân thủ đó là abide by, abide by, comply with, conform to, and adhere to. Đọc to lên bốn từ tuân thủ nào. Abide by, comply with, conform to, and Adhere to. Hợp đồng bắt buộc các bên phải tuân thủ những điều khoản đã được thiết lập. Vậy chúng ta có động từ bắt buộc là obligate. Obligate and obligate. Hợp đồng bắt buộc các bên phải tuân thủ những điều khoản đã được thiết lập. Vậy thì đối các em, điều khoản là gì? Đó là provision. Provision. Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại tưởng tượng ra một hợp đồng với hàng tá điều khoản và nói to lên Provision, Provision and Provision Đồng nghĩa với từ Provision là Term Ngoài ra thì Term còn có một nghĩa khác đó là thuật ngữ Hợp đồng bắt buộc các bên phải tuân thủ những điều khoản đã được thiết lập Vậy thì động từ thiết lập là gì? Bingo Đó là Establish Establish Nhớ năm số 2 nha làm lần nữa nào. Thiết lập là gì? Thiết lập là establish, establish and establish. Khi mà ký kết hợp đồng, chúng ta phải luôn luôn đảm bảo nội dung của hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể. Để làm gì? Để bảo vệ quyền lợi của hai bên. Vậy thì tính từ rõ ràng, cụ thể ở trong tiếng Anh là gì đây? Cô sẽ bật mí cho các em nhé. Đó là specific, specific and specific. Nếu như mà có tranh chấp về hợp đồng thì chúng ta sẽ làm gì nào? Chúng ta sẽ phải giải quyết tranh chấp đó đúng không? Vậy thì động từ giải quyết là gì? Động từ giải quyết là resolve. Resolve. I got a question for you. Cô có một câu hỏi cho các em. Theo em thì lợi ích của hợp đồng là gì? 
Có phải là nếu như có một bên vi phạm thì những bên còn lại vẫn có hợp đồng là chứng cứ bắt bên vi phạm chịu trách nhiệm về sự vi phạm đó. Vậy rõ ràng hợp đồng là một sự đảm bảo về lợi ích đúng không nào? Vậy thì sự đảm bảo là assurance, assurance. And now repeat after me as list three times. Hãy lặp lại theo cô ba lần nhé. Hợp đồng là một sự đảm bảo về lợi ích. Vậy thì sự đảm bảo là gì? Sự đảm bảo là assurance, assurance and assurance. Từ này nhìn quen không? Quen phải không? Chúng ta thường hay bắt gặp nó khi mà chúng ta thao tác với máy tính. Cancel là động từ có nghĩa là hủy bỏ. Còn danh từ là cancellation. Cancellation có nghĩa là sự hủy bỏ. Chúng ta nhắc lại theo cô nha. Sự hủy bỏ là gì các em? Sự hủy bỏ là cancellation. Cancellation. Cho cô từ hủy bỏ nào. Cancellation. Các bên trong hợp đồng có thể là doanh nghiệp hoặc là cá nhân. Vậy thì doanh nghiệp trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Cô có 3 từ doanh nghiệp như sau. Thứ nhất, corporate, corporate. Thứ hai, corporation, corporation. Và thứ ba, enterprise, enterprise. Cô nhắc lại nè, có mấy từ doanh nghiệp các em? Có 3 từ, đó là corporate, corporate, corporation, corporation, and enterprise, enterprise. Đúng các bạn, ai sẽ là người ký kết hợp đồng của công ty ạ? À? Có phải là người đại diện lúc nào? Phải không? Và thì người đại diện là gì? Người đại diện đó là representative. Representative. Từ này hơi khó đọc các bạn chú ý nha. Representative. 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 Thuê phòng ở trọ cho bạn muốn tìm Hoặc đơn giản là mua một chiếc xe máy Mua một cái điện thoại thì chúng ta đều cần phải có hợp đồng Suy ra hợp đồng luôn luôn cần thiết trong mọi trường hợp Và chúng ta có tính từ cần thiết là Integral Một tính từ nữa mà chúng ta cũng cần phải biết đó là Acceptable Acceptable có nghĩa là chấp nhận được Chúng ta hãy cùng tổng kết nhé Doanh nghiệp thiết lập hợp đồng Doanh nghiệp là gì các em? Doanh nghiệp là Corporate Corporate Thiết lập là gì? Thiết lập là establish Establish Và hợp đồng là contract Contract Có mấy từ hợp đồng ạ? À? Có 5 từ hợp đồng đúng không? Đó là contract Commitment Negotiation I'm sorry, cô xin lỗi nha Negotiation Agreement And engagement Chúng ta hãy cùng nhắc lại nha. Có mấy từ hợp đồng ạ? À? Có 5 từ hợp đồng đó là contract, commitment, negotiation, agreement and engagement. Hợp đồng thì luôn luôn phải có các bên. Vậy các bên trong hợp đồng là gì? Các bên trong hợp đồng là party. Party. Khi mà quyết định tham gia vào hợp đồng thì bắt buộc các bên phải tuân thủ những điều khoản đã được thiết lập. Chúng ta có động từ quyết định hay là xác định là determine, determine. Tham gia vào hợp đồng hay là sự dính líu vào hợp đồng là engagement, engagement, engagement. Bắt buộc là gì các em? Bắt buộc đó là obligate, obligate. Động từ tuân thủ là abide by. Vậy chúng ta còn nhớ có mấy từ tuân thủ nữa không? Có bốn từ tuân thủ đó là abide by, comply with, conform to, adhere to. Chúng ta hãy cùng nhắc lại bốn từ tuân thủ cùng với cô nào. Abide by, comply with, conform to, adhere to. Revision, revision là điều khoản của hợp đồng. Revision có mấy từ đồng nghĩa các em? À, có một từ đồng nghĩa đó là term, term. Các điều khoản của hợp đồng thì phải rõ ràng để làm gì các em? Để có sự đảm bảo lợi ích giữa các bên. Vậy thì chúng ta còn nhớ tính từ rõ ràng là gì nữa không? Đó là Specific Specific Sự đảm bảo lợi ích là Assurance Assurance Khi mà có tranh chấp xảy ra thì chúng ta phải giải quyết tranh chấp đó Vậy thì động từ giải quyết là gì? Đó là Resolve 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 Và cuối cùng là sự hủy bỏ hợp đồng Cancellation Cancellation And Cancellation 
So, we end a lesson here. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài đầu tiên. Hope you like it and remember all the vocabulary. Hy vọng là các bạn nhớ hết tất cả các từ vựng của bài ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye and see you later.